，又被我找到新矿道了。不过这里又有岩浆河，我来把这个地方扩大一些。哎，没办法，这已经是地下十一层了，遇到岩浆河也是正常不过的事。继续用岩石块铺路喽。看到密云矿了，那就先往密云那边铺贴过去喽。过了这段岩浆河，前面应该是很肥的矿道了。我没说错吧？这里是交叉路口，矿道四通八达的，看起来确实是个比较像样的大矿脉了，矿石比较多了。这边的命运矿更多，都给你来开采吧。我继续往前看看。大师兄，好像咱们收集点命运矿后，就可以考虑回空岛了。空岛钛合金也有，升级钛金工具后，咱们就可以去打深路，爆出来的随机材料，应该大部分咱们就可以敲来用了。你这么说也是没错的。不过既然都找到这么肥美的矿脉了，不搜刮一方，感觉亏大了。再说下个矿连个钛合金没挖到，这要传出去，咱们老脸往哪搁？行吧，你长得丑，说什么都对。挖了一些密银矿，我准备放出炉子来烧制了，烧后制作个密银炉才能提高烧制效率。那边被我探索到尽头了，我刚刚窥探了一下视野，沿着岩浆河走，应该能找到一颗钛合金。好嘞，那就继续铺路喽。你个坑货，感觉又到尽头了，别说钛合金了，连个矿渣都没有看到呢。你慢慢挖，我还是回来看看我的密银锭都烧好了没？刚好烧了六个，拿上，再把工匠台给放出来。嘿嘿，密银炉可以搞起了，这是最高级的炉子了。那这个壁炉都可以来抛弃掉了，我现在就来把它里面的东西都拿出来，放到这个密银炉里面来烧制。高级炉子就是爽，可以同时烧三种矿石。东西都烧好了，熔炉跟工匠台敲了走人，也不知道大师兄搜索到哪了。赶紧过来，我这边真的发现大货了。我书读的少，你可不要再骗我了。你看这边岩浆河里不就有个钛合金吗？不错不错，这是咱们下矿的第一个钛合金。哎呀，我没有岩石可以铺路了。来吧，扔一些给你，然后钛合金也给你去挖吧。对对对，这种挖矿的出重活就该我这种粗俗的人来干。你继续探索就行。我用铲子敲掉旁边的土块，看看周围有没有岩浆。哦吼，发财了发财了，居然是双胞胎钛合金哦。这里又有钛合金，看来咱们今天运气不错啊。要小心点了，前面有怪物出现了。怕啥呢？我都已经制作好短剑了，等我挖完就去会会他。你没有武器的话就先退后吧，剩下的事交给我就行。你先上，我来制作个武器防身。啊，你又忽悠我了吗？哪里有怪呢？奇怪了，我刚刚明明有看到的呀，难不成我老眼昏花啦？反正怪物我是没有看到，钛合金倒是有两个，收了再说。原来躲在这拐角处啊！你不是有短剑吗？让你去好好表现一下吧，看你能爆出什么好东西来。以我的人品，说不定能爆出很多个钛合金块来。我了个去，爆出这么多的角鹿图腾，还好生成的是角鹿，要是搞成刘荒公所刷怪台，我立马脚底抹油溜了。有小伙伴评论说可以搞个养鸡场就能无限刷材料，我能说搞这个动物刷怪台不是更方便吗？小师弟，反正咱们也准备回地面了，刚好这里有这么多动物，那就多种几只，看能不能爆出点好东西来。哎呀妈，连罐子都被你搞出来了，这还能猜一下盲盒的节奏啊？这罐子里面绝大部分是食物来的，刚好我饥饿度和血量都不多，敲点来补一补。大哥，不能再打了，得敲少一些刷怪台了，不能再爆了，感觉这空间快不够用了。哇塞，连油箱都被你给爆出来了，把路都给堵死了。别打了吧，要打的话回地面找个空旷的地方来弄。哎呦，这下面也有矿道，跑这边就没有那么拥挤了，宽敞一点。啊，长毛怪攻击到角路也会生成东西的，搞出了个眼盟宝刷怪台。大哥，你真健忘啊！我不是说过了吗？除了咱们两个，只要谁掉血了都会生成的。哎呀，居然被老沙给拿捏了！这个地方被星光包子照亮后，我才发现这里是个地牢呀。更有趣的是，有个老沙被我爆出的一堆玻璃给困住了。这么搞笑的吗？爆出来的东西还可以变成牢笼